আপনারা দেখছেন একুশে টেলিভিশন সম্মানিত দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি একুশের রাতে আমাদের যে একুশে টেলিভিশনের নিয়মিত আয়োজন একুশের রাতে সেখানে এবং আপনাদের আজকে জানিয়ে দিতে চাই আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে অনলাইন জুয়ার উপরেই আমরা আজকে গুরুত্ব দিতে চাই আমাদের বাংলাদেশে আসলে জুয়ার বৈধতা নেই কিন্তু তারপরও এই অনলাইন গেম তারপর নানান ধরনের বেটিং এরকম বাজি ধরা নানান নামে এই জুয়াটা চালু রয়েছে আপনারা এটাও নিশ্চয়ই জানেন যে ক্যাসিনো কাণ্ডের পরে একদম প্রকাশ্য যে ক্লাব কেন্দ্রিক জুয়াগুলো সেগুলো বন্ধ হয়েছিল আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সারাসি অভিযানে কিন্তু নামে বেনামে এভাবে নানানভাবে এই জুয়াটা বাংলাদেশে থেকে গেছে কিন্তু সমস্যাটা কোথায় সমস্যাটা হচ্ছে আমাদের দেশে অবৈধ কি বৈধ তার থেকেও বেশি কোটি কোটি বা শত কোটি যে টাকা সেটা পাচার হয়ে যাচ্ছে দেশের বাইরে কারণ ডিজিটাল মুদ্রা যেটাকে ক্রিপ্টো কারেন্সি বলে এটার যে লেনদেন হয় সেই লেনদেনের মাধ্যমে বাংলাদেশের টাকাটা চলে যাচ্ছে এই টাকা চলে যাওয়াটা আসলে একটি মূল ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং আমাদের যে তরুণ সমাজ রয়েছে তারা নানানভাবে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে অভিভাবকরা নিঃস্ব হচ্ছে কারণ এটা দিনের পর দিন যখন চলে তখন এটা বড় একটি আকার ধারণ করে এবং সেই জায়গাটা কতটা ক্ষতি হচ্ছে কতটা ক্ষতির মুখে আমরা পড়ছি নিশ্চয়ই আমরা জানার চেষ্টা করব একুশের রাতের আজকের এই আয়োজনে এবং আলোচনার পুরো সময় এটা জুড়ে আপনাদের সাথে থাকবো আমি ফেরদৌস আহমেদ দর্শক যাদেরকে পেয়েছে আপনাদের সাথে শুরুতেই পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছেন সুব্রত রায় মৈত্র ভাইস চেয়ারম্যান বিটিআরসি আমরা পেয়েছি তানভীর হাসান সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ আরও আমাদের মাঝে আজকে উপস্থিত হয়েছেন সালমা হাই টুনি আইনজীবী সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ আপনাদের তিনজনকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় সুব্রত রায় মৈত্র আমি একদম আমাদের দর্শকদের সাধারণ যে দর্শকরা রয়েছেন তাদের সুবিধার্থে শুরুতেই পরিষ্কার হয়ে জানতে চাই বা তাদেরকে স্পষ্ট করতে চাই যে বাংলাদেশে আঠেরোশো যদি বলি সাতষট্টি সালে সেই আইন অনুযায়ী এই দেশে কোনোভাবেই জুয়ার বৈধতা নেই কিন্তু তারপরও জুয়া খেলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে এই যে অনলাইন জুয়া বা যদি বলি আগে যে ক্লাব কেন্দ্রিক জুয়া ছিল কোনোটার কি কোনো ধরনের সেরকম আইনি বৈধতা না থাকলেও আমরা এক ধরনের বৈধতা মুখে মুখে দেওয়ার কি চেষ্টা করা হয়েছে কি না সেইটা আগে একটু স্পষ্ট হই ধন্যবাদ আপনার প্রশ্নের জন্য প্রথমে বলি দেশের প্রচলিত আইনে এখনও পর্যন্ত জুয়া কিন্তু অবৈধ সেটা ক্লাবে হোক যে প্রতিষ্ঠানে হোক অনলাইনে হোক বা অফলাইনে হোক ফিজিক্যালি হোক বা ইন্টারনেট ভিত্তিক কোনো লাইনে হোক জুয়া নিজে অবৈধ এখন জুয়ার সবচেয়ে ভয়াবহ দিক হচ্ছে এটা টাকার বিনিময়ে অর্থের বিনিময়ে এর বাজি ধরা খেলা এখন সেটা যেহেতু ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ইউজ করে সেখানে অনলাইন জুয়ার বা অনলাইন ট্রানজাকশনের সুযোগ এসেছে দেশি এবং বিদেশি বিভিন্ন মাধ্যমে সেখানে অবশ্যই এটা ভয়াবহ দিক এখানে বহু টাকা পয়সা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে আপনারা জানেন বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহার করে জোয়ার সাইটের প্রলোভনে প্রলোভিত হয়ে আমাদের দেশের তরুণ সমাজে তো অংশ নিচ্ছে এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে অনলাইন পেমেন্টের বিভিন্ন সিস্টেম থাকার কারণে এই টাকা পয়সাগুলো কিন্তু সহজে পেমেন্ট হচ্ছে দেশের বাইরে বা দেশের মধ্যে থাকলেও তার এজেন্টের মাধ্যমে ফলে হচ্ছে কি আলটিমেটলি কিন্তু এই টাকা পয়সাগুলো দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে অনলাইন জুয়াকেই আমরা আজকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দিব সেটা নিয়ে কথা বলবো কিন্তু আমি একদম স্বাভাবিকভাবে শুরুতে যেটা জানতে চাচ্ছিলাম যে আপনি বললেন টাকার বিনিময়ে কোনো ধরনের বাজি ধরা আমরা অনেক সময় দেখি যে দেশের মানুষ ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে বাজি ধরে মানে সেটাও আসলে কোনো ধরনের বৈধ কি না আর বৈধ না হলে সেই অবৈধ কাজটাকে কোনোভাবে ঠেকানো সুযোগ রয়েছে কিনা আগে এটা একটু স্পষ্ট হয়ে নেই তারপর নিশ্চয়ই অনলাইন জুয়ায় যাবো ধন্যবাদ প্রথম কথা আমি বারবার বলছি আইনত কিন্তু জুয়া বা বাজি ধরা অবৈধ বেআইনি তারপরে আমাদের দেশে এই যে বিভিন্ন খেলাকে কেন্দ্র করে বা বিভিন্ন নটলি খেলা বিভিন্ন বিষয়কে কেন্দ্র করে মানুষ যে বাজি ধরে এটা কিন্তু এক ধরনের সামাজিক স্বীকৃতি আছে সামাজিক স্বীকৃতি আছে কিন্তু যখন এটা ট্রানজাকশন এটা মারাত্মক পর্যায়ে চলে যায় যেমন আজকে যখন অনলাইনে চলে গেল এবং কোটি কোটি টাকা ডলার যেভাবে চলে যাচ্ছে এটা তো অবশ্যই একটা ভয় অর্থাৎ এখানে বসে যদি ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে আমরা এই চারজন বাজি ধরি সেটা একটা সামাজিক স্বীকৃতি হয়তো রয়ে গেছে কিন্তু এইটা যদি এক্সট্রিম পর্যায়ে চলে যায় এবং আমরা প্রতিনিয়ত করতে থাকি তাহলে সেইটার বৈধতা নেই তার ওটা বৈধ এটা সামাজিক মানুষ মেনে নেয় 
বাজি ধরলে একটা ভালো কাজে খারাপ কাজে যে আমি যদি পুকুরের এই মাথা তো ওই মাথায় এক নিঃশ্বাস ডুব দিয়ে চলে যেতে পারি আমাকে তুমি কি খেতে দাও পাঁচশো টাকা দেবা এটা কিন্তু একটা বাজি ধরা জিনিস কিন্তু এগুলো কোনো নেগ্লিজেবল এগুলো কেউ অত মাথা খাওয়ায় না কিন্তু যখন এটা দিনের পর দিন হয় বা সেরকম বেশি মাত্রায় হয় সেইটাকে ধরা হয় আসবো আপনার কাছে আবারও তানভি হাসান বলেছে আগেই যে অনলাইন জুয়ো নিয়েই মূলত কথা বলবো কারণ এখানে আমাদের ক্ষতি হচ্ছে এবং ক্ষতির উপরই তো আসলে বিশেষভাবে আমরা গুরুত্ব দিই আমাদের টাকা যখন চলে যাচ্ছে কারণ টাকা পাচার হওয়া নিয়ে এমনিতেই অনেক আলোচনা রয়েছে আর সেটা যখন এভাবে চলে যাচ্ছে অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে সেটা গুরুত্ব দিতেই হয় সেই জায়গাটায় আপনি তো একজন সাইবার নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ সেই হিসাবে আজকে আপনি আমাদের এখানে এসেছেন আমরা কতটা আসলে সেইটা ঠেকাতে পারছি আর কিভাবে চলে যাচ্ছে আমাদের দেশের টাকা জি ধন্যবাদ এটা অত্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমি যেটি বলতে চাইছি সেটি হচ্ছে যে আমাদের এই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বাজি ধরার হিস্ট্রিটা কিন্তু নতুন নয় এটি দীর্ঘদিন ধরে এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় খুবই ওপেনলি এজেন্ট ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আমাদের এমএফএস যেটাকে বলি মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস তাদের এজেন্ট নাম্বার ব্যবহৃত হয়ে টাকা ক্যাশিন হচ্ছে এবং আমি কিছুদিন আগে একটি সংবাদপত্রে জানতে পারলাম যে একটি ভিকটিম বাজি ধরতে ধরতে তার মোটর সাইকেল এবং দেশের জমিগুলো সে সর্বশান্ত করেছে তো এবং এই সংশ্লিষ্ট বিষয় উনি থানা জিডি করেছে এবং সেটা তদন্তাধীন আছে এখন যে বিষয়টি হলো এই মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস এদের দায়ভারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কোথায় কোন কর্তৃপক্ষের কাছে তবে সেক্ষেত্রে অবশ্যই কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স মনিটরিং যে ইউনিটি আছে তাদেরকে কিন্তু এখানে অত্যন্ত সতর্ক হতে হবে পাশাপাশি তাদেরকে কিন্তু ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স প্ল্যাটফর্মটা ক্রয় করতে হবে যাতে তারা খুব সহজেই ডিটেক্ট করতে পারে কারা এই জাতীয় কার্যক্রমের সাথে জড়িত তাদেরকে শনাক্ত সাপেক্ষে তাদেরকে এই ধরনের ব্যবস্থা নিতে হওয়া যাবে আরেকটা ব্যাপার হলো এজেন্ট ব্যাংকিং এর কিন্তু এনআইডি এগেনস্ট রেজিস্ট্রেশন সুতরাং সেটা ভুয়া হোক আর সঠিক হোক সেটাকে কিন্তু নির্ণয় করা খুব দূর হোক কিছু না কিন্তু ব্যাপারটি হলো প্রযুক্তি যে প্রবলেমটি এই সমস্যাটি আপনার প্রযুক্তি দিয়ে সমাধান করতে হবে আমাদের দেশে অনেকগুলো কমিটি আছে সেই কমিটিগুলো থাকলেও তাদের হাতে কিন্তু প্রযুক্তিটা নেই যে প্রযুক্তি দিয়ে তারা এটাকে নির্ণয় করবে বিক্ষিপ্ত কিছু সোর্স থেকে খবর পেয়ে তখন তারা এই জিনিসটি যখন ধরতে যায় আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সাহায্য নেই দু একটা সফল বিক্ষিপ্ত সফলতা হলেও খুব সুদূর বসে সফলতা আমরা দেখতে পাচ্ছি না তো এই ক্ষেত্রে আসলে আমাদের ওপেন সোর্স ইন্টেলিজেন্স এবং সে এবং বিশেষ করে ডার্ক ওয়েব মনিটরিং টুল সহ অনেকগুলো টুলস এখন এসে গিয়েছে সেগুলোর মাধ্যমে আসলে জাতীয় নির্ণয় সম্ভব এবং সমাধান করা সম্ভব জি আর একটু স্পষ্ট হওয়ার জন্য একটু জেনে নিই আপনি বলেন যে থানায় একটা জিডি করা হয়েছে সেটা আসলে কীরকম সেই সেটা কি ছিল সেটা লেখায় আর কি বর্ণনাটা যদি একটু জানা যায় হ্যাঁ সেখানে বলেছে যে সে এখানে টাকা দিয়েছে এবং সে তো নিজে একটা অফেন্স করে ফেলেছে একটা বাজের মধ্যে এসে সে তাকে তার প্রাপ্ত টাকাটা দেওয়া হয়নি এখানে আইনেরও একটা সমস্যা আছে এখন ভিকটিম তো ইনভলভ হয়ে গিয়েছে এখন সে নিজে একটা বেআইনি কাজ করেছে এখন একটা বেআইনি কাজে তো সে নিজে জিডি করতে গেলে সেটা আইনি সমস্যায় পড়বে যখন এটা তদন্তকারী কর্মকর্তা আরও ভিতরে গেল তখন দেখতে পারল যে বিষয়টা আসলে একটা বাজি সংশ্লিষ্ট বিষয় এখানে একটি বিষয় বলে রাখা খুব প্রয়োজন যেহেতু এখানে স্যার আছেন আমাদের এই স্টেক হোল্ডারগুলোকে একটু সংগ্রহণ করা মানে সংজ্ঞায়িত করা দরকার একটি সরল লেখা মনি বেরুকরণ একটি ঘটনা ঘটলে ডাকু টেলিযোগাযোগ বিভাগ পাশে আবার তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ এরপর হচ্ছে পুলিশ এতগুলো মাল্টি স্টেক হোল্ডার এটাকে যদি একটু ফাস্টার করা যায় খুব দ্রুত করা যায় তাহলে কিন্তু অপরাধীদেরকে সহজে শনাক্ত করা সম্ভব কিন্তু সেখানেও আসলে সমন্বয়হীনতা রয়েছে কি না কতটা সমন্বিতভাবে কাজ করা হচ্ছে নিশ্চয়ই সুব্রত রায় মৈত্র রয়েছেন আমাদের সাথে তার কাছ থেকে জেনে নেব তার আগে একটু জেনে নেই যখন আমি জানি বাংলাদেশে বসে আমাদের দেশে বৈধতা নেই তারপর আমি কিভাবে যেন ঢুকে গেলাম আমি জুয়া খেলতে শুরু করলাম এবং তানভীর হাসান যে ঘটনাটার কথা বললেন যে একজন একদম সর্বস্ব হারিয়ে বসেছেন জমি তার মোটর বাইক বা এরকম যদি ঘটনাগুলো ঘটে উনি সাহস করে গিয়েছেন আমি আসলে যেতে পারবো কি না কারণ আমার যদি প্রথমেই মনে হয় না আমি বৈধ কাজ করিনি আমি গেলামও না তাহলে এই চিত্রগুলো কতটা ভয়াবহ হয় সেক্ষেত্রে কোনো ধরনের আইনি সহায়তা আমি ভুল করেও যদি অবৈধ কাজটা করে ফেলি আমাকে কতটা দেয়া যেতে পারে বা আমাদের দেশের আইনে সেই সুযোগটা রয়েছে জি ধন্যবাদ আসলে অনলাইনে যে জোয়ার বিষয়টা যেটা স্যার বললেন তানবীর জোহা স্যারও বললেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে যে আমাদের ক্ষেত্রে যে আমাদের দেশে যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে যে আগে যেমন দেখা গেছে জেমপি অ্যাক্টের কিছু আইন থাকতো যে রাস্তায় টুকিটাকি জুয়া খেলা অথবা মাতলামি করা অথবা দেখ
এখন আইনের ক্ষেত্রে এই ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটা যখন চালু হয়েছে এই ক্ষেত্রে কিন্তু তার একটা কঠোর অবস্থা আছে অর্থাৎ ডিজিটাল এই নিরাপত্তা আইনটা দিয়ে দেখা গেছে যে যে অন্যায়টা করে অর্থাৎ যে অপরাধটা সংগঠিত করে এই অপরাধটাকে দমন করার জন্য প্রতিহত করার জন্য এবং এটার পরবর্তীতে যে আইনি আওতায় আনার জন্য অনেকগুলা বিধিবদ্ধমালা বাংলাদেশ সরকার করেছে তো সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যদি দেখা যায় যে আমি সরল বিশ্বাসে অর্থাৎ তাকে বড় বোঝানো হলো যে হ্যাঁ তুমি যদি এই জায়গায় এই টাকাটা ইনভেস্ট করো তাহলে দেখা যাবে তুমি এটা লাভবান হচ্ছ অর্থাৎ যাকে দরা হচ্ছে আমাদের দেশে কিন্তু ম্যাক্সিমাম মানুষ কিন্তু যারা এই যে জুয়ার সাথে সম্পৃক্ত এটা আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলি সেটা কিন্তু স্যার ম্যাক্সিমামই কিন্তু লেখাপড়া কম জানা যেমন আপনার দেখুন শ্রমিক শ্রেণীর রিক্সাওয়ালা গাড়ির ড্রাইভার যারা ব্যান চালক যারা রাস্তায় বসে জীবনযাপন করে তারা কিন্তু এইসব খেলাগুলো বেশি এই অনলাইনের এই ছোটোখাটো অর্থাৎ দেশের আভ্যন্তিক আর ইন্টারন্যাশনালভাবে যখন বড় বড় খেলা হয় যেটা অবৈধভাবে হইলো যেমন রেস কোর্স যেটা ছিল যেটা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে যেটা অন্য অন্য খেলার মধ্যে সেটা না তারা যখন দেখে যে সরল বিশ্বাসে হ্যাঁ তুমি এই জায়গাটা এটা করলে তুমি এটা লাভ পাচ্ছ তখন যখন দেখা যায় যে তার লাভের থেকে তার চালান টালান বাড়ি গোর বোর গয়নাকাটি মার গয়নাকাটি সবই চলে যাচ্ছে তখন কিন্তু তারা একটা আইনের আতা আসতে পারে সেটাতে অনেক ক্ষেত্রে তারা দেখা যায় যে চারশো বিশ চারশো ছয়ের একটা মামলা করতে পারে কিছুদিন আগে যেটা আমি একটা মামলা করলাম যে তাকে বলা হয়েছিল যে এই জায়গাটাতে আমাদের একটা খেলাধুলার আমরা একটা টিম ছাড়বো যেটাকে বলে যে আমরা অনেক সময় এক একটা এক একজনের নামের উপরে একটা খেলা ছাড়বো তো তুমি যদি এই জায়গাটাতে এই টাকাটা ইনভেস্ট করো এখান থেকে দেখা যাবে অনেকগুলা টিম আসবে তারা টিমে আবার তারা একটা এন টিফি জমা দিবে ওই এন টিফি থেকে আমরা অনেক টাকা লাভবান হবো সেখান থেকে তুমি তোমার হিসাব অনুসারে লাভটা নিয়ে যাবে বলেন নামে একটা খেলা চালু করা যদি সমাজের বিশিষ্ট কোনো ব্যক্তি আমরা কোনো সেলিব্রিটি সেরকম পার্সনের নামে একটি খেলা চালু হলো সেটা কি তাদেরকে জানিয়ে করা হয় না আসলে ওই এখানে একটা মানে উজ্জ রাখা হয় আসলে যাদেরকে জুয়ার এই অনলাইন খেলাটাতে ইনভেস্ট করা হয় যাদেরকে ইনভেস্ট করার জন্য দেখা যায় যে অনুপ্রাণিত করা হয় যে তুমি এই জায়গাটায় আসো সে জায়গাটা কিন্তু তারা জানে না আসলে কোথায় কি হচ্ছে তাদের মাথার মতো যে চলে গেল তারপর সে ব্যাক করতেও পারছে না এরকম তো আসলে এরকম অনেক এরকম খেলার কথা বলে তার কাছ থেকে প্রায় দশ হাজার পাঁচ হাজার পনেরো হাজার এভাবে বলতে বলতে এক লক্ষ টাকা নিল তবে মজার বিষয় হচ্ছে যে টাকাটা দিয়েছে সে আবার একটু বেশি সতর্ক ছিল সে সে তার পুরো টাকাটা ওই ভদ্রলোকের ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে পাঠাইছে যার কারণে ব্যাংক থেকে যখন এই টাকার স্টেটমেন্টটা চলে আসছে তখন এসে অলরেডি সে কোর্টে মামলা ফাইল করেছে আমরা সেই মামলাটা করেছি চারশো বিশ চারশো ছয়ে অর্থাৎ একটা সরল বিশ্বাস একটা শব্দ আছে এখানে যেটা চারশো ছয়ে সরল বিশ্বাসটা ভঙ্গ করা সেই ধারাতে অর্থাৎ আমি তো সরল বিশ্বাসে তোমাকে ইনভেস্ট করেছি তুমি কোথায় কী করছো তুমি বলেছো যে এই জায়গাটার মধ্যে এটা করলে আমি লাভবান হবো যার কারণে যখন চারশো ছয়ে মামলাটা করা হয় তখন মাননীয় কোর্ট আমাদের যেটা আছে বিজ্ঞ কোর্ট সেটা আমলে অলরেডি যে টাকাটা নিয়েছে এই অনলাইনে জুয়ার টাকাটা তাকে কিন্তু অলরেডি সমন পাস করছে এটা চলমান আছে সামনে হয়তো মাসে তারিখে ডেট পড়বে জি তাহলে আসলে এখানে আপনি যার কথা বললেন তিনি কিছুটা বুদ্ধিমান বলা যেতে পারে যে ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাঠিয়েছে কিন্তু মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে বা এজেন্ট ব্যাংকিং যেটা যেটা তানভীর হাসান বললেন যে সেক্ষেত্রে একটু প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে বা আমরা পিছিয়ে রয়েছি ধরাও অনেক সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় সুব্রত রায় মৈত্র আসে আপনার কাছে সাধারণ মানুষ ইদানিং আমরা একদম যখন যদি বলি গ্রামে সেই প্রান্তিক পর্যায়ে থেকে শুরু করে এই ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলে একটি খুব জনপ্রিয় খেলা দেখা যায় লুডু খেলা এবং এই লুডু খেলার মাধ্যমে অনেকে নাকি অনেক টাকা দিয়ে ফেলছে যদিও আমি এই বিষয়টা খেলি না আমি আর একটু স্পষ্ট হতে চাই আপনার কাছেও এটার মাধ্যমে কিভাবে আসলে টাকা চলে যাচ্ছে টাকা দিচ্ছে আসলে আমরাও কিন্তু লুডো খেলা ক্যারাম বোর্ড খেলা এগুলো অফলাইনে দেখেছি অনলাইনে যেগুলো খেলা হয় এটা আমার কিন্তু জানা নেই গ্রামাঞ্চলে এখন যখনই যে কোনো ট্রানজাকশন যদি অনলাইন এরকম হয়ে থাকে সেটা অবশ্যই অবৈধ আর জুয়ার তো কোনো কথাই নাই যে এখন আপনি দেখেন সরকারের এই ডিজিটাল কানেকটিভিটির সুযোগ নিয়ে তৃণমূল পর্যায়ে প্রতিটি মানুষের কাছে কিন্তু মোটামুটিভাবে মোবাইল হ্যান্ডসেট চলে গেছে তারা এইটা সুযোগ নিয়ে তারা বিকাশের মাধ্যমে রকেটের মাধ্যমে বিভিন্ন পেমেন্ট সিস্টেমের মাধ্যমে তারা টাকাগুলো পেমেন্ট করছে এখন কথা হচ্ছে এর দায় দায়িত্ব কার একটি বিষয় আমাদের তামিল সাহেব বললেন মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের দেখভালের দায়িত্ব কিন্তু মূলত বাংলাদেশ ব্যাংকের 
এবং তাদের একটা ফিনান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট আছে যখন তারা কাউকে এই ধরনের কোনো অনুমোদন দেয় তারা কিন্তু তাদের কাছে জবাবদিহিতা করতে বাধ্য বিটিআর সি ভূমিকা হচ্ছে শুধুমাত্র তার মধ্যে যে মোবাইল কানেকটিভিটি সেইটার দায়িত্ব কিন্তু শুধুমাত্র বিটিআর সি জি বিটিআর সির দায়িত্ব কিন্তু এটুকু আর টোটাল যে তাহলে মানিটারি ফিনান্সিয়াল সার্ভিস যেটা দায়িত্ব হচ্ছে বাংলাদেশ ব্যাংকে ঠিক সেম করে সব মোবাইল এজেন্ট ব্যাংকিংয়েরও তাই আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে এনআইডির বিপরীতে তারা যে বিভিন্ন ট্রানজাকশানগুলো করছে অ্যাকাউন্ট খুলছে এ এনআইডি নিয়েও কিন্তু বিভিন্ন সমস্যা আছে সেমন কেমন কোনোটা তেরো ডিজিটে কোনোটা সতেরো ডিজিটে কোনোটা দশ ডিজিটে কোনোটা তার যাচ্ছে স্মার্ট কার্ড হয়েছে কোনোটা হয়নি ফলে হয়েছে কি আমরা এখন দেখতে বিটিআর সি থেকে প্রসঙ্গভাবে বলি এখন একটা এনআইডির বিপরীতে একজন গ্রাহক একজন ব্যক্তি পনেরোটা সিমের বেশি পাবে না জি বিটিআর সি এটাকে একটা সিঙ্কোলাইজ করার একটা চিন্তা ভাবনা করেছে সেটা কি যে আপনার যে এনআইডির বিপরীতে পনেরোটার বেশি সিম সে পাবে না যদি কারো থেকে থাকে মোবাইল অপারেটরগুলো তাদেরকে মেসেজ দেবে যে আপনার কাছে পনেরোটার বেশি যে যে সিমগুলো আছে আপনি কোনটা রাখতে চান কোনটা রাখতে চান না তাকে একটা অপশান দেওয়া হবে এই অপশানে যদি সে সুযোগ সারা দেয় তাহলে ভালো যদি না দেয় তখন আমরা পরিস্থিতি বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে পনেরোটা অধিক ষোলোটার থেকে তার মোবাইল নাম্বার সিম নাম্বারগুলো কিন্তু ব্লক হয়ে যাবে এই এই পনেরোটা কি একদম সাধারণ মানুষের জন্য সকলের জন্য সাধারণ মানুষ আমার পনেরোটা সিম দিয়ে মানে কি সর্বোচ্চ অনধিক না না সেখানেও কোনো নতুন করে আমি যদি বলি যে নতুন কোনো সিদ্ধান্ত হওয়া দরকার কি না যে কারা কারা পনেরোটা সিম রাখতে পারবে কারণ সব মানুষেরই কি থাকে না যে আমি আমি যদি বলি বিভিন্ন প্রফেশন চিন্তা করে একজন যদি ব্যবসা করে যে মোবাইলের দোকান দিয়ে বসেছে সে ব্যবসা করছে তার একাধিক দরকার হতে পারে হ্যাঁ কিন্তু আমার মতো সাধারণ মানুষের কেন দরকার হবে এখানে কি কোনো সিস্টেম করে ওঠা উচিত কি না উচিত এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে বিভিন্ন মোবাইল কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের অফার দেয় বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করে জি ফলে গ্রাহক হয় কি লোভের বসবর্তে তার লাভজনকের দিকটা চিন্তা ভাবনা করে বিভিন্ন কোম্পানির সিম কেনে এভাবে দেখা যায় যে আমাদের দেশে বর্তমানে কি চারটা মোবাইল কোম্পানি আছে একটা পরিবার তো চারজন থেকে পাঁচজন সদস্য একসাথে তো অনধিক পনেরোটা সিম সে ব্যবহার করে এটা রাষ্ট্র বা সরকার কিন্তু এই সুযোগটা দিয়েছে আজকালকে তো কারো এরকম না যে বাবার মানে এনআইডি দিয়ে তার অনেকগুলো সন্তান তার অনেকগুলো সিম কিনতে হবে মানে এই জায়গাটাও আমার একটু জানারই ইচ্ছা এবং এটা কেন এটা হলে কি আরো আমরা সেটা বাড়াচ্ছি কিনা আমাদের যে এখন সমস্যাগুলো যদি এনআইডির এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়ে আছে এনআইডি সিঙ্কোনাইজ যদি না হয় এখন তিন ধরনের এনআইডি আছে তেরো ডিজিটে সতেরো ডিজিটে দশ ডিজিটে আমি দুই ধরনের ডিজিটে যদি এ পান পনেরো বত্রিশটা সিম সে এমনি পাচ্ছে একজন ব্যক্তি আমার দরকার সে আমার দরকার সর্বোচ্চ হচ্ছে সাতটা থেকে পাঁচটা আমি ব্যবহার করলাম বাকি বিশটা বা বাকি সিমগুলো ব্যবহার হলো অন্য অবৈধ কাজে আমার আমার প্রশ্ন সেটাই আমি তো তানভীর হাসানের কাছ থেকেও জানি আপনার মতামতটা জেনে নেই একজন যদি সাধারণ মানুষ পনেরোটা সিম এভাবে তুলতে পারে তাহলে তো তার মাথায় দুষ্টবুদ্ধি ঘুরবে কিনা যে আমি নানান কিছু ব্যবহার করতে পারি সে একজন যদি শিক্ষক হয় কথার কথা একজন শিক্ষক প্রফেশন সে শিক্ষকতা করছেন তার পনেরোটা সিম দিয়ে কি দরকার মানে সেখানে কি কোনো বাধ্য বাধ্যকতা থাকার দরকার নেই জি ধন্যবাদ আসলে এই ব্যাপারটা শুধুমাত্র সিমের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই আমরা যেটাকে সারা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড করছে ইলেকট্রনিক আইডেন্টিটি তার মানে আপনার পেন ড্রাইভ আপনার মাদারবোর্ড আপনার হার্ড ড্রাইভ এটা কিনতে গেলেও কিন্তু ন্যাশনাল আইডি কার্ড লাগে যাতে আপনি একদম তৃণমূল পর্যায়ে প্রত্যেকটা ডিভাইস যাতে বিশ্বে রেসপন্সিবল ডিভাইস হয় যদি কোনো ঘটনা ঘটে অনেক সময় আমরা ম্যাক আইডি বের করি আইমিআই নাম্বার বের করি তখন এর এগেনেস্টে কি রেজিস্ট্রেশন হয়েছে এটা আমরা জানি না এটার মালিকটা আসলে কে এবং ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপক্ষ থেকে সরকার ইতোমধ্যে একটা উদ্যোগ নিয়েছে ইকুইপমেন্ট রেজিস্ট্রেশন অর্থাৎ আপনার হ্যান্ডসেটটাও কিন্তু অটো রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে আপনার সেটের সাথে সম্পৃক্ত এখন এনআইডি কার্ডে যদি মূল সমস্যাটা যদি কোনো প্রাযুক্তিকভাবে থেকে থাকে চোদ্দো বা তেরো সার ইকটকে যেটা বললেন সেই সমস্যাটা আসলে ইলেকশন কমিশন বা নির্বাচন কমিশনের সমাধান করবে কিন্তু শুধুমাত্র সিম না পাশাপাশি অন্য অন্য ডিভাইস যেগুলো আছে পেন ড্রাইভ থেকে শুরু করে হার্ড ড্রাইভ থেকে শুরু করে এনডি রাউটার সেটাকেও কিন্তু এনআইডি আন্ডারে না আনলে আমরা কিন্তু সাইবার অপরাধীদেরকে তৃণমূল পর্যায়ে শনাক্ত করতে পারছি না আর যেহেতু এই অপরাধ থেকে থেকে শনাক্ত করতে পারছি না এখানে 
ওয়ার্ল্ডের সমস্ত সন্ত্রাসী কার্যক্রম সমস্ত হ্যাকার এখানে ইনভেস্ট করছে তার এখানে আমাদের ব্যক্তি জীবন অর্থনৈতিক জীবন সবকিছু এখন ডিজিটালে চলে গিয়েছে আমাদের সত্তা দুটো একটা হচ্ছে ফিজিক্যাল সত্তা আর একটা হচ্ছে ডিজিটাল সত্তা আর একটি ডিজিটাল সত্তার ইম্প্যাক্ট অনেক বেশি একটা মেয়েকে যদি আমরা ফিজিক্যালি হ্যারাস করি সেটার ইম্প্যাক্ট খুব সামান্য তার ফিজিক্সে যদি তার একটা সোশ্যাল মিডিয়াতে একটা ছবি ছড়িয়ে দেওয়া হয় তার ইম্প্যাক্ট আরও বেশি এই যে ফেক আইডির যে বিষয়গুলো আছে যদিও আজকে টপিকের সাথে সম্পৃক্ত নয় আমি যেটা বলতে চাই বাজিগদ্দের ব্যাপার আছে কেন আমরা শনাক্ত করতে পারছি না এর মূলে হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে এমনও বিষয় আছে যে আপনার ফিঙ্গারপ্রিন্ট অনেকে দুই তিনবার করে দোকানে নেই এবং আপনার অ্যাবসেন্সে আপনার নামে চার পাঁচটা সিম রেজিস্ট্রেশন হয়ে গিয়েছে আপনি সেটা জানেনি না এবং অনেকগুলো অপারেশন আমি শুনেছি যে অপারেশনে উনি জানেন না ওনার নামে এতগুলো সিম আছে জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী করোনার সময় একটা প্রণোদনা প্যাকেজ দিলেন গরিব মানুষ যোজনা আড়াই হাজার টাকা করে দিতে যে আমরা দেখলাম যে মোবাইল নাম্বার অনুবাদে যে গ্রাহকের যে নাম্বারটা আসলো গ্রাহকের যে নাম আসলো যে মোবাইল নাম্বার তার গেস্টটা আসলো দেখা যাচ্ছে সে তার সাথে তার কোনো মিল নাই আব্দুর রহিম মোবাইল নাম্বার এত দেখা যাচ্ছে কুড়ি গ্রাম তো ধরছে আব্দুল সালাম বলে আরেকজন ব্যবসাটা এখানেই কারণ ওই যে আপনার মোবাইল ওই যে বলছে সে আপনার একটা রিটেলের দোকানে গেল যে বলে যে আমি একটা বায়োমেট্রিক প্রিন্ট দিয়ে আসলো দিয়ে না বলে ধর দেন निर्दिष्ट बिरती दिए নির্দিষ্ট বিরতি দিয়ে হবে না সেরকম ভাবে আসলে একটি সমাধান খুঁজবার চেষ্টা করা হয়েছে সালমা হাই টুনি আপনার কাছ থেকে একটু শুনে নেই আমরা কিছুদিন আগে বাংলাদেশ রেল নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছিল সেখানে বলা হলো যে একটা এনআইডি দিয়ে চারটা পর্যন্ত টিকিট যখন করা হয় কেউ যদি গিয়ে দাঁড়ায় তার একটা টিকিটই দরকার তাকে একটা দিয়ে দেওয়া হয় কিন্তু টিকিট কেটে রাখা হয় আরও তিনটি এবং সেটা পরবর্তীতে ব্ল্যাকে বিক্রি হয় এরকম যখন নানান ধরনের প্রতারণা চলতে থাকে এনআইডিকে কেন্দ্র করে তখন তো আসলে শুরুতে এটাই ভাবতে হয় আমাদের দেশে এত আইন এগুলো আমরা কিভাবে সেই আইনি আওতায় নিয়ে আসবো বা আইনি সহায়তা পাবে মানুষ হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে মানবতার মা জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনটাকে যেখানে সারা বাংলাদেশের আম জনতার মাঝে যেভাবে ছড়িয়ে দিয়েছে আমার মনে হয় যে সেটা সুফল আমরা পাচ্ছি যেহেতু আমি আইনজীবী সব কিছুই আমার আসলে এক একটা ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বেশ কিছুদিন আগে আমি বলবো যে সেটা করোনার আগে করোনার আগে একটা ঘটনা হলো যে শিক্ষা বেশ কিছু ইউনিভার্সিটি আমি নাম বলতে পারছি না তাদের সাথে যে ওই সব ইউনিভার্সিটি থেকে আইডি কার্ড এই আইডি কার্ড এবং তাদের কিছু পেপারস যেটা দেখা যায় যে ডিভাইসে যে স্বাক্ষরটা হয় ডিজিটাল যে স্বাক্ষরটা হয় যেটা স্বাক্ষর দিয়ে ওটা স্ক্যান করে নেওয়া হয় তো এরকম খুব বিশ্ববিখ্যাত একটা ভালো মানে বাংলাদেশের খুব ভালো মানের একটা ইউনিভার্সিটির একটা মেয়ে ও মাত্র থার্ড ইয়ারে পড়ে এবং আইটির উপরে পাশাপাশি ও একটা প্রাইভেট ফার্মে জব করতে গেল জাস্ট আইটির উপরে আইটির উপরে যখন জব করতে গেল মেয়েটা খুব ভালো ফ্যামিলি খুবই ভালো ফ্যামিলি আর সে মেয়েটা হঠাৎ তাকে রেস্ট করে নিয়ে আনা হলো কেন বলা হলো যে ওর কম্পিউটার থেকে দেখা গেছে যে সমস্ত ইউনিভার্সিটির আইডি কার্ডগুলা অর্থাৎ আমি ইউনিভার্সিটির কিন্তু আরেকজন না তার নামে দেখা গেছে যে আমার এইভাবে দিয়ে ওই আপনার এনআইডি যে সাব যেটা স্যার এটা বললেন এটা আমাদের সে আসলে অ্যাভেলেবেল আমারও মাঝে মধ্যে প্রশ্ন হতো যেটা আমিও দেখা গেছে যে একটা সিম তুলতে গেলে বলতো এ হাতে একটা দেন এ হাতে একটা দেন এ হাতে একটা দেন আসলে তখন তো আমরা বুঝতাম না তো আসলে এখন তো আসলে বুঝতেছি যে যখন এরকম ঘটনাগুলো আমাদের এই আইনজীবীদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনে চলে আসছে তো ওই মেয়েটার ক্ষেত্রে যেটা হলো যে ওই মেয়েটা যখন কম্পিউটারে কাজ করতে গেল তখন দেখা গেলো যে তার এনআইডি নাম্বারটা ঠিক আছে এক একজনের এনআইডি নাম্বার বাট ওই ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট না তারা সেই আইটি কার্ডগুলো কিন্তু অলরেডি সাপ্লাই দিয়ে দিচ্ছে এখন সেই আইটিতে আছে তার কম্পিউটার ছিল যার শুধু সে প্রিন্ট আউট করে দিচ্ছে তার কাজ ছিল সে শুধু প্রিন্ট আউট করে যেহেতু সে আইটি ডিপার্টমেন্টে আছে 
ওইটা দেওয়ার পরে কিন্তু এটা নিয়ে খুব ইউনিভার্সিটির কয়েকটা ইউনিভার্সিটির বেশ তোলপাড় হয়ে এবং অনেক স্টুডেন্ট এই 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 মামলাতে কিন্তু এরেস্ট হয়েছিল এই সম্পৃক্ততা যেটার সাথে প্রশ্নপত্রের একটা ম্যাটার ছিল প্রবেশপত্রের একটা ম্যাটার ছিল এই প্রবেশপত্রের পাশাপাশি এই আইডি কার্ডের একটা ম্যাটার ছিল তো সেটা কিন্তু আইনের আওতা আনার পরে যখন দেখা গেছে যে এই আমাদের তাঙ্গুই স্যারদের মতো যারা ইনভেস্টিগেশন করল করার পরে আসলে দেখা গেল যে ঘটনাটা হচ্ছে যে এটা অনলাইনের যারা মানে যে ক্রাইম যারা করে তাদের একটা কারসাজি দিয়ে তারা একটা সফটওয়্যার তৈরি করে অলরেডি এটা দেখা গেছে এটা ওয়েবসাইটের মধ্যে এটা ঢুকাই রাখছে তো সেই ওয়েবসাইট থেকে তো অনেকে কি কেনাকাটা করে যে আমি আমার ইউনিভার্সিটি ওয়েবসাইটে তার চুক্তি হলো যে আমাকে এতগুলো আইডি কার্ড তুমি তৈরি করে দিবা তো সেভাবে তারা কি করলো এটা করে এনে ইউনিভার্সিটির ভুয়া যারা অর্থাৎ ইউনিভার্সিটির স্টুডেন্ট না তাদের মধ্যে কিন্তু এটা ছড়ায় দেওয়ার পর শনাক্ত হয়েছে এবং যারা এটার সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন না তাদের কিন্তু অলরেডি এফআরটি দিয়ে অর্থাৎ তাদেরকে ওই চাষির থেকে নাম বাদ দিয়ে যারা সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের আইনের আওতা আনা হয়েছে তো সেক্ষেত্রে চলমান আছে দেখা গেছে যে ডিজি আমাদের দেশে ডিজিটালটা যেটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে পুত্র সচিবার জয় যেভাবে এই ডিজিটালটাকে এখানে দিয়েছে এটা সুফল পেতে হয়তো বা আমাদের একটু সময় লাগবে তাদের একটা গ্রুপ করে এই যে অনলাইন জুয়ার ব্যাপারে সিলেটে একটা গ্রুপ করে তারা কিন্তু জুয়া খেলতো এবং এই বাচ্চা তার মার বাবার পকেট থেকে টাকা নিয়ে নিয়ে ওই ছেলেটা সিলেটের ওই ছেলেটার কাছে এই টাকাটা পাঠাতো পরবর্তীতে যখন এই ফ্যামিলিতে যখন এটা ধরা পড়লো পড়াশোনা টোটাল বন্ধ সারাক্ষণ সারা দিন একটা মোবাইলটা নিয়ে তারা থাকে তখন সেখানে ধরা পড়লো ফ্যামিলি সবাই চাপ দিল যে ঘটনা কি তখন দেখলো যে এই বাচ্চারা পুরো একটা গ্রুপিং করে তারা গ্রুপ করে একটা খেলা কিন্তু খেলে এটার মধ্যে সারা বাংলাদেশে অনেক আমাদের তরুণ সমাজ বলি এবং তাদেরকেও যদি আমাদের সেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হয় এরকম ফাঁদে যাতে না পা দেয় সেজন্য অভিভাবকদেরও সেখানে একটি ভূমিকা রয়েছে আমি বিরতি থেকে ফিরে নিশ্চয়ই আপনাদের তিনজনের সাথে আলোচনায় বসব সম্মিলিত দর্শক একুশের রাতে সময় হয়ে গেল একটা ছোট্ট বিরতি নিশ্চয়ই আপনারা আমাদের সাথেই থাকছেন সম্মিলিত দর্শক আবারও স্বাগত জানাচ্ছি একুশে রাতের আজকের আয়োজনে আজ আমরা বসেছি মূলত অনলাইন জুয়া এবং সেই জুয়ার মাধ্যমে দেশের শত কোটি টাকা বাইরে পাচার হয়ে যাচ্ছে সেখানে আমাদের কি করণীয় রয়েছে কিভাবে আমরা এই পাচার ঠেকাতে পারি আমাদের সমাজে কিশোর এবং তরুণদের রক্ষা করতে পারি সেটা নিয়ে আলোচনা করছে সুব্রত রায় মৈত্র আপনার কাছে একটু আসি সমন্বয়হীনতার কথা হচ্ছিল যে সমন্বয়হীনভাবে বিভিন্ন স্টেক হোল্ডার যারা রয়েছে তারা কাজ করছে কি না আর যদি সমন্বিতভাবেও কাজ করে সেটা আসলে কতটা জোরালোভাবে হচ্ছে ধন্যবাদ ভালো কথা বলছেন সমন্বয়তার যে কথাটা বলছেন সেটা প্রথম দিকে ছিল এখন কিন্তু ওইভাবে আর নয় কারণ বিটিআরসি আইনানুভাবে এক্তিয়ারপ্রাপ্ত যে কোনো ওয়েবসাইট ডোমেন সাইট এগুলো বন্ধ করার জন্য বিটিআরসি বাদের যে সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলো আছে সরকারি আইন প্রক্রিয়া সংস্থা গোয়েন্দা সংস্থা তারা যদি শনাক্ত করে বিটিআরসিকে যখন এই লিঙ্কগুলো দিয়ে দেয় তখন বিটিআরসি এগুলো বন্ধ করে দেয় আর সেভাবে আছে যখনই কোন সাইট জোয়ার সাইট পর্ন সাইট বা এই ধরনের কোন রাষ্ট্র বিরোধী সরকার বিরোধী বা ইথেনিক কোন বিষয় আসে তখন সাথে সাথে কিন্তু আমরা এগুলো একসাথে চলে যাই এখন বিষয় হচ্ছে যেগুলো দেশের বাইরে ওটিটি প্ল্যাটফর্মে যে ঘটনাগুলো ঘটে ইউটিউব গুগল ফেসবুক আমাজন টিকটক বিগো লাইকি সেগুলোর অফিস কিন্তু আমাদের এখানে নাই আর সেগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু বন্ধ করার জন্য হয়তো ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট আছে কিন্তু পর্যাপ্ত না সেক্ষেত্রে আমাদের তাদের সাথে নেগোসিয়েশন করতে হয় 
তবে নেগোসিয়েশনের ভিত্তিতে আমরা হয়তো দশটা অনুরোধ করলে বা তিনটা শোনে বাকিগুলো শোনে না তাড়াতাড়ি হয় আর তাদের ক্ষেত্রে এটা গেলে একটা দিক আর হচ্ছে যদি কোনো মামলা হয়ে যায় তখন মামলার প্রেক্ষিতে মামলার তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ সংস্থা তাদের নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ওই ওটিটি প্ল্যাটফর্ম কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার প্রেক্ষিতে তারা এই তথ্যগুলো দেয় দিয়ে তখন তদন্তকারী কর্তৃপক্ষ তাদের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তি চার সিট হোক ফাইনাল যেটা সেটা সাবমিট করে এই দুই পদ্ধতি একটা প্রিভেন্টিভ মিজার আর হচ্ছে পিউনিটিভ অ্যাকশান যেটা মামলা হওয়ার পরে বা অভিযোগ আসার পরে এভাবে বিটিআরসি তার কাজগুলো সন্দেহ কিন্তু মোবাইল ফিনান্সিয়াল সার্ভিসের বিষয়টা টোটালি বাংলাদেশ ব্যাংকে টোটালি তাদের জবাবদিহিতা ঠিক তেমনি ই কমার্সের যে সাইড সেটার দায়িত্ব হচ্ছে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের বিটিআরসের কিন্তু শুধুমাত্র হচ্ছে ইন্টারনেট এবং সিম আর কিছু না তাহলে আসলে অনেকগুলো যেহেতু স্টেক হোল্ডার সমন্বয়ের ব্যাপারটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ সেটা না হলে ওখান থেকে স্কিপ করে প্রতারকরা অনেক বেশি সুযোগটা নেবে আপনি যখন কাউকে কোনো কাজের অনুমতি দিচ্ছেন অটোমেটিক জবাবদিহিতাটা কিন্তু আপনার কাছে থাক জি জি আপনি তাকে দেখভাল কিভাবে করছেন সেই কারিগরি সক্ষমতা সেই আইনের ইখতিয়ার আপনার আছে কিনা সেই এটা আপনার দেখার বিষয় আছে উচিত আমি বাস্তবে বেশি একটা বাকি দুটো আপনি সন্ত্রাসের ক্রিমিনালদের কাছে দিয়ে দিয়েছেন বিক্রি করে উচ্চ মূল্যে জি সেটাও তো বললেন যে এখন তিন ঘন্টার মধ্যে হবে না টাইম দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে হবে না সাথে সাথে ফলে ওই লোক স্বাভাবিকভাবে ওই লোক কিন্তু তিন ঘন্টা অপেক্ষা করবে না জি আর প্রয়োজন হলে তিন ঘন্টাকে ছয় ঘন্টাও করা যেতে পারে যে কোনো ধরনের অপরাধ ঠেকানোর জন্য এনআইডিটা যদি আপনি ক্লিয়ার হয়ে যায় তাহলে কিন্তু অপরাধ অনেক কমে যাবে এবং আমাদের হিসাব করছে আমরা বত্রিশ লাখ মতো সিম আছে এই ধরনের এনআইডি ভুয়া এনআইডি বা সাসপেক্টেবল এনআইডি ভিত্তিতে আমাদের ডাকুটির যোগাযোগ মন্ত্রণালয় শতভাগ সাকসেস হয়েছে এবং আপনি চাইলেও ভিপিএন দিয়ে আপনি যে কোনো প্রকার নিষিদ্ধ বিষয়বস্তু দেখতে পারবেন না যদু পেরেও থাকেন অনেক সময় অনেকগুলো প্রজেক্ট প্রযুক্তি আপডেটেড হয় প্রতিনিয়ত সেটা তিন চার বা সাত সেকেন্ড বড় চোর এর মধ্যে এটা কেটে যাবে তো সুতরাং ভিডিও দেখার ক্ষেত্রে পর্ন জাতীয় বিষয়গুলো আসলে খুব একটা মানে কমফোর্টেবল না তাহলে এখন আর অপরাধীরা এই জায়গাটায় খুব বেশি সফলতা পাচ্ছে পাচ্ছে না ওয়েবের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় বিপদটা হয়েছে অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে ফেসবুকের যদি সুনির্দিষ্ট বা কোনো ওয়েবসাইট থাকে আপনি যদি অ্যাপ্লিকেশন মোবাইল অ্যাপসটি যদি দেখেন তাহলে সেটি একটু বন্ধ করতে গেলে প্রাযুক্তি কিন্তু চ্যালেঞ্জ আছে কারণ সেই অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে তিনটা থেকে চারটা পাঁচটা পর্যন্ত ভিপিএন জেনারেট হয় সেই ভিপিএনগুলোকে নিজস্ব পরিকাঠামোতে আইডেন্টিফাই করে বিটিআরসি তাৎক্ষণিক বন্ধ করার একটা প্রাযুক্তিক একটা চ্যালেঞ্জ আছে বাট এই বিষয়ে অত ইতিমধ্যে স্যার হয়তো বলবেন আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের প্রক্রিয়া আছে এবং এটিও আসলে নিয়ন্ত্রণ হবে বলে আমি আশা করি ভিপিএনের ক্ষেত্রে আপনি কি যুক্ত করবেন আসলে দেখেন 
একটা জিনিস যেটা আপনি দেখছেন দেখে যে এটা স্বাচ্ছন্দ্য এট ইজ সেটা কিন্তু দেখতে পারেন না তারপরেও দেখতে পান বিষয়টা হচ্ছে কি আপনি গুগল প্লে স্টোর থেকে বিভিন্ন অ্যাপসগুলো ডাউনলোড করে আপনি এগুলো দেখছেন এটা কিন্তু আমরা বন্ধ করতে পারছি না তাহলে টোটাল গুগলকে আমরা বন্ধ করে দিতে হয় যেটা বাস্তবে সম্ভব না गुगल बंद करतेजी होते এই বাধাগ্রস্ততে মানে বাধাগ্রস্ত হওয়ার কারণে আমি যদি বলি যে যারা এই অপরাধী তারা কি কোনো ভাবে সেই বাধা অনুভব করছেন এটা এখন কথা সেটা আইন প্রক্রিয়া সংস্থা লোকজন বলতে পারেন ওনারা বলতে পারবেন সাইবার দিয়ে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে কিনা তবে কত তানভীর হাসান কি কিছু যুক্ত করতে চান কিনা আমি একটু বলি আমি সংক্ষেপে সালমার কাছে যাব আমি সংক্ষেপে বলি এটা শনাক্ত করা সম্ভব কি আপনার পর্ন দেখা ট্রাই করছে কে ভিপিএন নাম আছে এবং তিরিশ হাজার অ্যাক্টিভিটি পর্যন্ত নির্ণয় করা সম্ভব তার ইন্টার লাইফ সাইকেলে এবং এই জাতীয় প্ল্যাটফর্ম ইতিমধ্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রে ব্যবহার হচ্ছে ভিসা প্রসেসিংয়ের ক্ষেত্রে আপনি সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্ট না দিলে আপনাকে কখনোই ভিসা দেবে না বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি সুতরাং যত ডিঅ্যাক্টিভেটেড আইডি থাকুক যত ডিঅ্যাক্টিভেটেড থাকুক আপনার ক্যারেক্টারিস্টিক্স ইলেকট্রনিক মেন্টাল হেলথের কার্ভেচার তারা নির্ণয় সাপেক্ষে তারা স্কলারকে এখন দিচ্ছে অনেক স্কলার আছে ভালো সিজিপিএ তারা ডক্টরেট করতে পারছে না কারণ তাদের ইলেকট্রনিক কার্ভে দেখা গেছে তার পারভার্ট তাদেরকে কিন্তু এন্ট্রি দিই না ভিসাতে হাই স্কোর তো এটা একটা আশার আলো প্রযুক্তি দিয়ে কিন্তু এগুলো নির্ণয় করা সম্ভব এবং স্যারের মাধ্যমে আমি নির্ণয় করা সম্ভব সেটা অবশ্যই হ্যাঁ যে ট্রাই করতে সেটা বাংলাদেশে যদি বলি সেই নির্ণয় করার কাজটা কতটা সচেতনে করা হচ্ছে বা আমরা সামনে কতটা আশাবাদী হতে পারি ইনশাআল্লাহ এটা হবে ইতোমধ্যে আইএনসিগুলো বাহিনী এই সব জিনিসগুলো আন্তর্জাতিক দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে কিনছে এবং আমাদের ছোট্ট একটা বিষয় বলে আমি আমি আমার বক্তব্য শেষ করব আমাদের কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্টের হলো এই যে ইন্টারসেপশন বা ইন্টেলিজেন্স সফটওয়্যারগুলোতে আমাদের ইনভেস্টমেন্টটা আরও বাড়ানো দরকার এই বিষয়ে আমি এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি কারণ আমাদের দেশে অনেক ট্যালেন্টস আছে যারা দেশের বাইরে গুগল ফেসবুক ইন্টারসেপশনে কাজ করছে কিন্তু দেশে তারা ওই পরিকাঠামোটা পাচ্ছে না আরও অনেক ছোট ছোট বিষয় নিয়ে নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে ফিরবো আলোচনায় অ্যাডভোকেট সালমা রয়েছেন আপনার কাছ থেকে একটু জেনে নেই কোনো জিনিস আমরা যদি একদম বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বলি যদি তাকে না করা হয় যেটা তুমি করো না তখন কিন্তু সেই করো না বললে সে আরও বেশি করে করতে চায় সেরকমই বাংলাদেশে আমাদের বৈধতা নেই এই জুয়া খেলার ব্যাপারে কিন্তু আমাদের আগ্রহের জায়গাটা অনেক বেশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৈধতা রয়েছে বাংলাদেশে কি এরকম আমরা ভাবতে পারি যে কিছুটা বৈধ করে দিলে আমাদের এরকম অপরাধীরা যে অপরাধটা করে বেড়াচ্ছে বা দেশের টাকা পাচার হয়ে যাচ্ছে সেটা একটু কমে আসবে না আসলে বৈধ করে দিলে যে এটা মানে সুফল পাবো এটা না আমার মতে যেটা মনে হচ্ছে এটা আমার ব্যক্তিগত অপিনিয়ন সেটা হচ্ছে যে যেটা আমি স্যারের সাথে একমত করে আমি বলছি যে আমাদের দেশে যে কোনো জিনিসে আইনের মতা আনার আগে এটাকে প্রতিরোধ অর্থাৎ এটাকে যেটুক পর্যন্ত আসতো ওটুক পর্যন্ত থামানো সেক্ষেত্রে যেমন স্যার যেটা বললেন যে আমরা একটা ডিভাইস ব্যবহার করি এই ডিভাইসের কিন্তু এখন রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে তাহলে আমাদের দেশে যে কিশোররা অর্থাৎ বাচ্চারা তারা তো অ্যানারিসারা তো কোনো সিম পাচ্ছে না এটা অবশ্যই আমরা মা বাবারা এটা তুলে নিচ্ছি তুলে দিয়ে আমরা বাচ্চাদের দিচ্ছি আর বাচ্চাদের বর্তমান যে সিচুয়েশনটা পড়াশোনার ক্ষেত্রে এখন সেক্ষেত্রে তাদের এটা মোবাইল মানে পর্যন্ত হয়ে দাঁড়ায় তো সেক্ষেত্রে তারা এটা করতে পারে যে যেমন আমি ব্যক্তিগতভাবে জানি বা অনেক জায়গায় দেখেছি যে বাসায় একটা ডিসের লাইন ডিসের লাইনে দেখা যায় যে অনেক বাসায় ডিসের লাইনকে বলে দেওয়া হয় যে তুমি এই এই বিষয়গুলো আমার এটার সাথে অ্যাড থাকবে এই বিষয়গুলো ডিমুভ থাকবে আমরা যদি ডিভাইসের ক্ষেত্রে সেটা করতে পারি যে মা বাবাদেরকে ওইটা বলা হবে যে এই ডিভাইসটা কি কাজে ব্যবহার হবে বাচ্চার জন্য না আপনার জন্য যদি বাচ্চার জন্য হয় তাহলে সেই যে বিষয়গুলো এই বাচ্চার জন্য ক্ষতিকর আমরা সেগুলোকে কিন্তু এখানে প্রতিহত করার জন্য ওই জায়গাটাতে আমরা একটা স্টোপ করা রাখার মতো পদ্ধতি মানে এখন আনার জন্য আমাদের এখন চিন্তা ভাবনা করতে হবে সেকেন্ডলি যেটা হচ্ছে যে মারা যদি এটা মা বাবা তারা যদি দেখে যে এই বিষয়গুলো আতে সরকারের নির্দেশিত এই জিনিসগুলো অমান্য করছে একবার দুইবার তিনবার তাদেরকে কিছু টাকা জরিমানা করা হোক চতুর্থবার পঞ্চমবার আমার মনে হয় এটাকে আইনের একটা আলাদা আইন তৈরি করে তাদেরকে আইনের আওতা নেওয়া হোক তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে যেমন বিদেশে আপনার বাচ্চা একটা ফ্ল্যাটে একটা বাচ্চা কান্না করল তারা কি করতেছে গভর্নমেন্ট এসে তাকে জরিমানা করছে অথবা তাকে পুলিশ এনে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সেটার কারণ একটাই যে ওই দেশের শিশু বাচ্চাগুলো তাদের সম্পদ আমাদের দেশের শিশু বাচ্চাগুলো তো আমাদের এই দেশের সম্পদ সেক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে বিদেশি
অর্থাৎ সুফলের জন্য বাচ্চাদের লাইফের ভালোর জন্য যে যে পদ্ধতিগুলো রাখলে সে ক্ষেত্রে এই ডিজিটালের যুগে এই ডিজিটাল ডিভাইসটার ক্ষেত্রে আমার মনে হয় যে আইনটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে চিন্তা ভাবনা করার আগে বাবা মা অথবা তার অভিভাবক নিজেত অভিভাবকের ওই জায়গাটাতে আমাদের একটা নতুন কোনো আইন প্রণয়নের সময় কিন্তু এখন চলে আসছে এটা করা কিন্তু এখন মনে হচ্ছে সময় সময়ের দাবি আপনি সেটা বলছেন হ্যাঁ এটা করলে মনে প্রতিহত হতে পারে নিশ্চয়ই সুব্রত রায় মৈত্র আপনার কাছে একটু শুনে নেই কারণ যদি বলি মালয়েশিয়ার কথা দেশের অন্যান্য আর আমরা তো জানি বাংলাদেশ ব্যাংকের টাকাটাও আসলে বের হয়েছিল সেই ক্যাসিনো থেকে এরকম নানান দেশে জুয়াটাকে যে বৈধতা দেয়া হয়েছে এবং তারা নানান ভাবে আর্ন করছে সেখানে কি আমরা অনেক ভাবে পিছিয়ে রয়েছে দেখেন মালয়েশিয়ার এক্সাম্পলটা বারবার দেওয়া হয় এই জন্য তার একদিকে যেমন রক্ষণশীলতম আধুনিকতার সমন্বয় তারা করেছে যে ফলে সেখানে ক্যাসিনো আছে ট্যুরিজম আছে কমার্স ট্রেড সবগুলো ফ্লারিস করছে তাই কিন্তু একটা মোটামুটিভাবে একটা হারমোনাইজিং সিচুয়েশন তারা নিয়ে যেতে পেরেছে জি এবং তাদের ইকোনমি এই কারণে তারা কিন্তু সাস্টেনেবল করতে পেরেছে আমরা সেভাবে পারি নাই এখন বিষয়টা হচ্ছে আমাদের যেটা জোয়া খেলা যেটা আছে এটা যদি গ্রাম অঞ্চলে আগে যেটা হতো সনাতনী পদ্ধতিতে সেই জুয়া খেলায় কিন্তু মানুষ এটা নেগলিজেবল দৃষ্টিতে দেখত তা আমি যদি খেলায় জিতি আমি সবাই জিলেপি খাওয়াবো এটা কিন্তু মানুষ নেগলিজেবল এটা কিছু মনে করত না কিন্তু এখন যেভাবে যেটা অত্যন্ত অ্যালার্মিং রেটে আচ্ছা আর একটা যেটা কোথায় গার্জিয়ানদের আপনার জানেন কোনো গার্জিয়ানের বাসায় যদি ইন্টারনেট লাইন দিতে হয় আইএসপি প্রোভাইডার দেয় তাদের জন্য প্যারেন্টাল কন্ট্রোল গাইড বলে একটা গাইড আছে দুর্ভাগ্যের বিষয় এই বিষয়টা আমাদের গার্জিয়ানও জানে না আবার যা আইএসপি যারা সার্ভিস দেয় তারাও এটা এনশিওর করে না ফলে আপনি কিন্তু কেন জানে না যদি বলি যে কেন জানে না আমি জানি না আমাকে জানানোর দায়িত্বকার দুটো দুজনেরই দায়িত্ব আছে প্রথম কথা হচ্ছে আইএসপি লাইন যখন আপনি নিচ্ছেন সে আইএসপি প্রোভাইডার আপনাকে পেন্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল গাইড সম্পর্কে আপনাকে বলবে দ্বিতীয়তালীন সময় আমরা বাধ্য হয়েছি সন্তানদের হাতে কিন্তু মোবাইল দিতে তুলে দিয়েছি এই সুযোগ নিয়ে তারা অসময়ে এই ধরনের এই জাজ অনলাইন জুয়া বলেন আমরা পিছিয়ে পড়ছি কিনা এটা তো বলার অপেক্ষা রাখে না এরা সবাই দেখবে তবে একটা কথা ঠিক যে ডিজিটাল বাংলাদেশ ছিল বলে কিন্তু আমরা গত কয়েক বছর করোনার মধ্যে কিন্তু আমাদের অর্থনীতি কিন্তু একটা সাস্টেনেবল পজিশনে আছে আমরা কিন্তু হল্ট হয়ে যায়নি এটা তো সত্য কথা জি আমাদের সমস্ত কিছু কিন্তু মোটামুটিভাবে একটা গতিশীল অবস্থায় ছিল এবং আছে এখনো পর্যন্ত যেটা অনেক অন্যান্য অনেক দেশ কিন্তু পারে নাই নিশ্চয়ই সেটা গতিশীল অবস্থায় রয়েছে খারাপ যেটা সেটা হচ্ছে যে আমাদের সেটা আমরা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা হিসেবে আমরা হয়তো ঠিক মতো দায়িত্ব পালন করতে পারি নাই স্বীকার করে শতভাগ আমরা সফল সেটা বলবো না তারপরে কথা হচ্ছে এই যে ব্যান্ডউইডটা তারা নিচ্ছে ব্যান্ডউইডটা কতটুকু আপনার সৃজনশীল কাজে ব্যবহার হচ্ছে আর কতটুকু আপনার এই ধরনের ফালতু কাজে ব্যবহার হচ্ছে এটা তো একটা দেখার বিষয় আছে গার্জেন হিসেবে দায়িত্ব আছে আইন পক্ষের সংস্থা আছে অর্থাৎ বিষয়টা কিন্তু শুধু আইন দিয়ে পুলিশ দিয়ে মোটিভেশন দিয়ে না আপনার সন্তান কি করছেন যে দেখার দায়িত্ব তো আপনার আছে আমি তানভীর হাসানের কাছ থেকে একটু অন্য প্রসঙ্গটা শুনে নেই মানে এরই একটি অন্য সাইড যদি বলি যে যাত্রা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ হয়ে গেল একটা সময় যাত্রাপালা আর চলবে না যদিও যাত্রাপালা সেই বিবেক চরিত্রকে এখনো অনেকেই মনে করে যে সেটা থাকলে বোধ হয় সমাজ অনেক শুদ্ধিকরণে সহায়তা করত যাত্রা বন্ধ হয়ে যাওয়ার পেছনে যে যুক্তিটা দেখানো হয়েছিল সেখানে অশ্লীল অনেক কর্মকাণ্ড হয় এবং সুন্দরী যে তরুণী তাদের কথা বলা হতো এখন কি আমরা সেটা দেখছি না যে সুন্দরী তরুণীদেরকে দিয়ে তাদের লাইভ স্ট্রিমে নিয়ে এসে তারপর এক ধরনের ফাঁদ হয় 
তাহলে আসলে আমরা কতটা এগোতে পারলাম জি ধন্যবাদ আসলে এটা যুগের চাহিদা প্ল্যাটফর্ম চেঞ্জ হবে কিন্তু আমাদের যে যৌন উপবৃত্তি অপরাধ বিজ্ঞানে সে আদিকাল থেকে আছে একই ফরম্যাটে কিন্তু মিডিয়াটা চেঞ্জ হয়েছে আমি একটু প্রসঙ্গক্রমে এটুকু বলতে চাই স্যার যেটা বললেন প্যারেন্টাল কন্ট্রোল প্যারেন্টাল কন্ট্রোল কিন্তু আপনার অ্যান্টিভাইরাস ব্যবহার করা যায় স্মার্টফোনে ব্যবহার করা যায় এবং আপনার পাশাপাশি আইএসপিতে আছে এবং একটি বিষয় বলে আমি শেষ করব এই জাতীয় সমস্ত অপরাধের মূলে যেটি আছে সেটি হচ্ছে আমাদের অভিভাবকদের সাথে সন্তানের দূরত্ব আমরা সবাই খুব ব্যস্ত এবং আমরা সবাই খুব অর্থের পিছনে যাচ্ছি এবং সন্তানের ভবিষ্যৎটাকে একটু সুনিশ্চিত করার জন্য কিন্তু আমরা সন্তানদেরকে সময় দিই না আপনি যখন আপনার সন্তানকে সময় দেবেন যখন সন্তান ভাববে আমার এই পৃথিবীতে আমার বাবা মাই হচ্ছে আমার সবচেয়ে ভালো বন্ধু তখনই আপনি সফল অভিভাবক হিসেবে তখন আপনার এই প্রযুক্তি দিয়ে আটকানো যাবে না আপনি গড আপনি আপনার সন্তানকে ডে আউট করাবেন না আপনি সপ্তাহ শেষে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাবেন না মাসের শেষে কোথাও ঘুরতে নিয়ে যাবেন না এবং আপনি দেখেন না জঙ্গিবাদ যে বিষয়গুলো আপনি যদি পারিবারিক ইতিহাস যদি দেখেন সবকিছু কিন্তু পারিবারিক কনফ্লিক্ট ব্রোকেন ফ্যামিলি এবং বিশাল বড় ডিস্টেন্স এই জন্য আমি একটুকু বলেছি যদি সময় খুব অল্প ইলেকট্রনিক মেন্টাল হেলথ এটা বার্নিং ইস্যু এবং গার্জিয়ানদের এটার বিষয়ে ট্রেনিং নেওয়া দরকার এখন কিন্তু আগের মতো গতানুগতিক অভিভাবক তো নেই আপনার সন্তান খিটখিটে মেজা আছে এবং সে তার চাহিদা তার মানসিক যে পরিবর্তন বয়স অধিককালীন যে বিষয়গুলো আছে এবং সেগুলো কিন্তু ডিজিটাল সম্পৃক্ত এটাকে আসলে ট্রেন করতে গেলে অভিভাবকদেরকেও কিন্তু প্রযুক্তির সাথে এগিয়ে নিশ্চয়ই আপনি চমৎকার একটি বিষয় বলেছেন এবং সেই জায়গাটা তো বলতেই হয় আমাদের অনেকগুলো কারণ রয়েছে আমরা কিছু হলেই খেলার মাঠের সেই কারণটি খুঁজতে হবে আমার সেই উন্মুক্ত জায়গার কথা খুঁজতে হবে যেখানে বাচ্চারা একটু যেতে পারবে প্রকৃতির সাথে মিশতে পারবে সেগুলো তো রয়েছি কিন্তু পাশাপাশি এখন আমরা অনেক সমাধান না দিতে পারলে এই কারণগুলোতেই আসলে আসি ভিডিও গেমের ব্যাপারে ছোট্ট একটু জেনে আমি হয়তো অ্যাডভোকেট সালমার কাছে যাব ভিডিও গেমের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে পাবজি বন্ধ করে দেয়া বা এরকম আরও ফ্রি ফায়ারের কথাও চলে এসেছিল এবং অনেক অভিভাবকদের দাবির মুখে কিন্তু একসময় এটা বন্ধ করা হয়েছিল এই যে এবং সেখানে আর একটা কথা উঠেছিল যে আমরা বিদেশি সেই বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেমকে বন্ধ করছি ভিডিও গেমকে নিরুৎসাহিত করছি কিন্তু আমরা তো আমাদের আর্নিংয়ের জন্য এটা বড় একটি সোর্স হিসেবে ব্যবহার করতে পারতাম তাহলে আমরা সেই সোর্সটাকে বন্ধ করে দিচ্ছি কিনা না আসলে ভিডিও গেমের সাথে আমাদের আয়ের কোনো সম্পৃক্ততা নাই এটা একটা বিনোদনমূলক একটি বিষয় এবং আমাদের ডাকু টেলি যোগাযোগ মন্ত্রালয়ের মাননীয় মন্ত্রী যদি আমাদের দেশে আরও বেশি ডেভেলপাররা ডেভেলপ করতে পারত আমরা যদি সেই গেমগুলো ছাড়তে পারতাম তাহলে কি আর্ন করতাম না হ্যাঁ আমাদের যে বিষয়টি হচ্ছে পাবজি ফায়ার যে ক্যারেক্টারের ফ্রি ফায়ার যে ক্যারেক্টারের গেম আর ভালো গেম কিন্তু আছে আমরা কেন কমিউনিটি বেস কেন আমরা এই গেমটাকে নিষিদ্ধ করছি কারণ একটি সন্তান ভায়োলেন্ট হয়ে যায় সারাক্ষণ ট্যাব নিয়ে আমাকে দেখাচ্ছে আমি আপনাকে এইভাবে এইভাবে যুদ্ধ করতে করতে তার যে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ সারাক্ষণ তার গুলাগুলি করতে হবে এবং তার একটা আনওয়ান্টেড কমিউনিটি আমি সেই জায়গাটাই জানতে চাচ্ছিলাম কোনো সাবস্টিটিউশনাল ক্যারেক্টার যদি বসিয়ে দিতে পারি যে আমার খারাপ গেমটাকে সরিয়ে দেওয়ার পর আরেকটি গেম আমি যদি ডেভেলপ করতে পারি একটা গেম তাহলে আমরা আর্ন করতে পারি না এইসব নিষিদ্ধ জায়গাটা থেকে আমি যদি তার চোখটাই ঘুরিয়ে দিতে পারি সঠিক অবশ্যই হ্যাঁ সেটা তো অবশ্যই সম্ভব এবং আরেকটি বিষয় আমি এইটুকু বলতে চাই সেটা হচ্ছে আমাদের ডেভেলপারদেরকে আসলে শিশুদের বর্তমান চাহিদা মোতাবেক তাদের ইন্টারেস্টের জায়গাগুলোকে কেন্দ্র করে তাদের গেম গেমগুলো ডেভেলপ করতে হবে এবং ইতিমধ্যে তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ গেম অ্যাপ্লিকেশন অনেক পর্যায়ে রয়েছে শেষ করব এটাও একটি বিষয় বা বিস্তর আলোচনা আসলে এবং পৃষ্ঠপোষকতার কথাও তো আসলে রয়েছে সালমা হাইটুনি আপনার কাছে একটু জেনে নেই আমরা যদি বলি আমাদের নানান সমস্যা রয়েছে নানান আইনি যদি বিষয়গুলো টেনে নিয়ে আসি এই অনলাইন জুয়াকে একদম আমরা এই থেকে যদি সমাজকে বাঁচাতে চাই কি করতে পারি কি ধরনের আইনি সহায়তা সমাজের মানুষকে দিতে পারি সামাজিকভাবে আইনি সহায়তার ক্ষেত্রে যেটা আমরা প্রথমত প্রাধান্যটা দিতে পারি আমরা সেটা হলো কাউন্সিলিংয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ যেটা আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিন্তু একটা অ্যাওয়ারনেস দিতেছে এখন হ্যাঁ বিল্ড আপ করার জন্য যেমন সাইকোলজির উপরে কিন্তু এবার জোর দিচ্ছে যে আমরা আমাদের দেশে যে যে মেন্টাল যে ব্যাপারটা ঘটে আমরা কিন্তু আমাদের দেশে যে মনোরোগ ডাক্তারও এখানে কোনো ভিত্তি দেখবেন না দেখবেন যে সব অন্য অন্য সাইটে তারা যাচ্ছে কিন্তু আমাদের দেশে কিন্তু এই যে বাচ্চাদের অথবা কিশোরদের অথবা তরুণদের এই যে যে মেন্টাল যে এটা এটা কিন্তু একটা সাইকোলজির এই জায়গাটাতে কিন্তু একটা কাউন্সিলিং দরকার সেক্ষেত্রে আপনার পারিবারিক ক্ষেত্র হতে পারে সামাজিক ক্ষেত্র হতে পারে তার বন্ধু বান্ধবের মাধ্যমে হতে পারে
পিতা মাতারা যে ডিভাইসটা তাদের যেহেতু রেজিস্ট্রেশন হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে তারা এই ডিভাইসটাকে যদি সংস্থা নিয়ন্ত্রক সংস্থা যদি কন্ট্রোলিং করতে পারে থার্ডলি হচ্ছে যেটা স্যার বললেন যে আমাদের যেটা আমরা আইপিএস যেটা লাগাই অর্থাৎ যেটা ডিশ লাইন যেটা এই ক্ষেত্রে হলে এখন তো অনেক জায়গায় স্মার্ট টিভি যেটা অনলাইনে কিন্তু সবাই এখন টিভি দেয় এখন আর ডিশ লাইন নাই তো সেই ক্ষেত্রে ওই জায়গাগুলোতে যারা যাবে লাইনম্যান এবং তাদের এই জায়গাটা কিন্তু বাধ্যগত একটা জিনিস ফর্মেট পূরণ করে থানাতে জমা দিতে হবে কারণ আমাদের দেশে কিন্তু একটা সিস্টেম হচ্ছে যেটা ভাড়াটিয়ারা যদি কোনো বাড়িতে থাকে তার টোটাল আপগ্রেডটা থাকে তাহলে আমরা যদি এই জায়গাটাতে এই অনলাইনের ক্ষেত্রে আমরা যদি আপগ্রেডটা একটা তৈরি করে বাধ্যগত পাবে যে এবার সে কয়টা ডিভাইস হচ্ছে কয়টা কি চলতেছে কয়টা প্যান ড্রাইভ হচ্ছে সেটার আপগ্রেডটা আমরা থানায় জমা দিব যেটা অনেকটা আমাদের পরিচিতির মতো ওই জায়গাটা যদি করে আমাদের অনেকাংশে আসতে পারে আর যেটা বলে যে তরুণ আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে যেটা আসতেছে যে এটা কিন্তু আসলে ওদের কন্ট্রোলিং এ এই যে ছোট ছোট বাচ্চাদেরকে কিন্তু কন্ট্রোলিং করে যেটা আমি বললাম যে একটা ঘটনা যে সাত বছরের বাচ্চার সাথে তিরিশ বছর চল্লিশ বছরের মানে এই ক্রাইমের জগতের এরা কিন্তু খেলাধুলা করতেছে মানে বিকাশের মাধ্যমে পাচ্ছে না এবং তাদের সাথে একটা গ্রুপিং এ করে দেখি যে এইরকম খেলার মধ্যে মাথার মধ্যে একটা ই হেডফোন লাগিয়ে তারা কিন্তু খেলাধুলা কন্টিনিউ করতেছে এবং বলতেছে তুমি দিচ্ছ টাকা তার অ্যাকাউন্টে আসতেছে পাঁচ টাকা একটু করে বলে আমার অ্যাকাউন্টে এবার পাঠা পঞ্চাশ টাকা তো ওইভাবে বাচ্চারা তো প্রথম তাদেরকে খুশি করানো হয় যে তুমি দশ টাকা জিতেছ বিশ টাকা এতটা কয়েন এতটা কয়েনের প্রতি আসলে তো এটি রিয়েল ফ্যাক্ট ওই ক্ষেত্রগুলোতে চাকরিতে যায় কয়টা মা বাবা তার অর্থের জায়গাটায় যায় সেখানে কিন্তু যাচ্ছে কিন্তু গ্রামের সে প্রত্যন্ত জায়গাগুলোতে কিন্তু ডিভাইসটা চলে গেছে এটা গেছে ডিজিটালের এটা কিন্তু সুফলটা বেশি কুফল থেকে যদি বের হতে চাই আমরা দেখেন ভালো কথা বলছেন তৃণমূল পর্যায়ে যেভাবে আবার ডিজিটাল কানেকটিভিটি ছড়িয়েছে এবং জুয়ায় জড়িয়ে যাচ্ছে এর অন্যতম কারণ হচ্ছে দেখেন দেখবেন আগেকার দিনে স্কুলে খেলাধুলো ছিল সংস্কৃতি ছিল দুটো জিনিসই কিন্তু মোটামুটিভাবে এখন মফসকালে স্কুলগুলোতে নাই বললেই চলে কে কখন স্কুলে যায় আসে না আসে কোনো ঠিক ঠিকানা নাই স্কুল থেকে যখন বাড়িতে আসলো গাড়ি যেন খোঁজ কমলো ছেলেটি কী করলো না করলো যার জন্য আপনি দেখতে পাবেন বিভিন্ন গাছতলায় চায়ের দোকানে এক জায়গায় কয়েকজন মিলে বসে কিন্তু একই খেলায় মত এখন কথা হচ্ছে কীভাবে আপনি ধরবেন এগুলোকে সেটা অবশ্য একটা যেটা আইএসপিতে যেটা প্যান্ট অ্যান্ড কন্ট্রোল গাইড এটা শক্তভাবে যদি এটাকে বাস্তবায়ন করা না যায় প্রয়োগ করা না যায় তাহলে পরে এটাকে আমরা নামতে পারবো না সেক্ষেত্রে খুব শক্ত হাতে সেটা নিয়ন্ত্রণ করতেই হবে শেষ শেষ করবেন আপনি কিছু শক্ত মানে আর একটা কথা হচ্ছে শক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ আপনি পারবেন না দ্বিতীয়ত কথা হচ্ছে যে বিষয়টা যে সামাজিক যে বন্ধনগুলি রাস্তা আস্তে কিন্তু শিথিল হয়ে যাচ্ছে আগে কিন্তু একটা মুরব্বী যদি যেত গ্রামের পদে ছেলেপিলের বেয়াদি বা আচরণ দেখলে ওটা শাসন করত এখন দেখা যায় সেও একটা পার্টি হয়ে যাচ্ছে ইনস্টিটিউট অফ বিং এ রুলার হি বিকেম এ পার্টি সেও তাদের সাথে একমাত্র ফলে হচ্ছে কোনো জায়গায় কিন্তু কোনো সামাজিক বন্ধন বা কাঠামো এই জিনিসটা কিন্তু আগের মতো সেভাবে আর নাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি তানভীর হাসান এবং সালমা হাই টুনি আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ শেষ করতে হবে প্রযুক্তি আসলে আশীর্বাদ হয়ে এসেছে সেটা আশীর্বাদের জায়গায় যেন আমরা রাখতে পারি আমাদের জন্য অভিশাপ হয়ে না দাঁড়ায় ধন্যবাদ জানাচ্ছি আজকের এই আলোচনায় নিশ্চয়ই আমাদের দর্শকরা কিছুটা আলোচনা উপকৃত হয়েছেন সম্মানিত দর্শক আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে যে আলোচনাটা আমরা করবার চেষ্টা করলাম এরকম অসংখ্য বিষয় নিয়ে আমাদেরকে বসতে হয় আলোচনার টেবিলে কিন্তু ঘুরে ফিরে আমাদের একটা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতে হয় যে প্রযুক্তি তো আসলে প্রযুক্তির জায়গায় থাকবে কিন্তু মানুষের সেই মানবিক যদি বন্ধন কিংবা একজন আর একজনকে দেখভাল করা সেটা সন্তানের ক্ষেত্রে বাবা মার কিংবা বাবা মার ক্ষেত্রে সন্তান যেটাই বলি না কেন প্রান্তিকের মানুষকেও যদি আমরা শিক্ষিত শহুরে মানুষ রয়েছে তারাও দেখভাল না করি এবং কর্তৃপক্ষ যারা রয়েছে 
দেখভালটা তাদেরও করতে হবে না হলে আসলে দিন শেষে আমাদের সমাজের অবক্ষয় দূর করা যাবে না অনলাইন জুয়ার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা হয়তো দেশের বাইরে পাচার হয়ে যাবে আমরা যেন আমাদের কাজটা করতে পারি আমাদের টাকা পাচার না হোক এবং আমাদের সমাজ ধ্বংস না হোক সেই প্রত্যাশায় শেষ করছে একুশের রাতের আজকের আয়োজন ভালো থাকবেন সবাই শুভরাত্রে